怎么了？嗨，这个是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件了。我生日的时候，立春奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等。我想有些事情你应该要知道。立春这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留。就算他想留，爷爷也不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解立春的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你，我知道你对利川有怨言，因爱生恨，这我可以理解，但你千万不要因为这样而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听也不爱听。我知道你想从他那里得到什么，要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会跟你回瑞士的，为什么？各位，今天的这个碰头会，召集的很仓促。我知道大家都很忙，都在夜以继日的忙着自己的工作。纪川先生也去开会了。我们的设计案呢，大的方案和草图差不多都已经出来了，本来是很值得让人高兴的。而且按照原定的计划，我们可以在投标之前完成所有的设计方案，并且很有希望能够中得这次标。但是就在这样一个关键的时候。又出现了一件很棘手的事情，因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，怎么这么回事啊？是啊，这怎么这事儿？这不是第一次了。但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。嗯，是谁啊？太可恶了！这是怎么这种事情？这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？
。张总，你不能因为我就跟他说了几句话，你就说我泄密。大家都知道我是王总的翻译，你们这样明明没有事实根据，就是在诬陷我。前天，简奈子亲眼看见你偷偷溜进王总的房间，这算不算证据？取一些资料。我问过利川有没有见过你，或者邀请你去他的房间，他都说没有。那也就是说，你在王总不知情的情况之下，就进入了他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的。需要钱，不知道我这样推测对不对？我是进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊，虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格？哼，你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下？你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算浅入吗？啊，谢小秋小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急，她陪我一起翻译。一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过他？一个女士，在我的房间工作，一个同事。我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。第一，她根本不懂建筑。也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔跟一本字典，在我的眼皮之下，他根本没有偷什么或者是录什么。这可不一定啊。我们只剩一个星期了。如果有 Plan B 的话，也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢我没什么意见，杰奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。
这就是证据。你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我？张总派人跟踪，让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多吧？你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。照片里这个人，就是家园国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万，买利益川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的，也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道。还有手段，动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道她家里还欠一笔债。不可能，我很了解她，她不是这种人。你才认识她几天啊？她就是看准了你这个人心软，投你所好。她这个人真实面目我们都不知道，她工作能力我是认可的。可是呢？有时候人不可貌相，怎么样？我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做杀一儆百，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你是哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见他进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等，孤男寡女，同处一室，共度通宵，哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了，就这样吧，就按立川说的做吧。少华。你叫安妮进来。喂，你好谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走。你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的。
安妮，我现在跟你宣布公司的决定。从今天开始，你被停职调查，麻烦你交出所有档案与电脑资料。以后不可以再出席 GMF 的会议，不可再接触关于青年一期的档案。你的 case 我会交给行政部的蒋主任。一旦查到任何证据，你会移交到司法机关，而且我们会保留对你诉讼的权利。我愿意接受调查，并不是因为我做错了什么，而是我需要一个清白。等一下，我还没讲完。我刚刚讲的避免跟建筑师交谈，其中也包括王立川先生。不管你以后私事也好，公事也好，都不可以再找他，不可以再去见他，不可以再让我看到你。他可是建筑界的新星,星。也是 GMF 的一块金字招牌。他出道以来没有过一篇负面报道，他的声誉我告诉你，你谢小就赔不起。我也不希望这件事情是你做的，嗯，你先出去吧。多逼人，我就喜欢你这份儿，难怪爷爷喜欢你，我也喜欢你。谢了。这该用什么成语啊？啊，不告而别？啊，可以，可以。哎呀，喂。是吧？就是他，安妮。哦，原来是他，真是，真没看出来啊！哎呀，临时翻译不靠谱，都是计件工作，挣一笔算一笔吧。就是，哎，真的，真的，真是，哎，来。喂，喂，是我啊。我知道。哎，珍娜才找我谈过话了。对啊，而且我跟你说啊，千万别说那个卡是你给我的，别把自己扯进来，听见了吗？我没说，我倒是不怕把自己牵扯进来，我是担心，他们如果知道你不止进入利川的房间，还进入了他的电脑，那不就更麻烦了？是的呀，珍娜特，让我接替你的全部工作，让我少跟你接触，更不能谈工作的事儿。那你还给我打电话？我打电话是为了告诉你，姐们还是惦记着你的。我给你买了零食，还有言情小说，放在前台了，待会儿记得自己去取哦。小秋，咱们不做亏心事，不怕鬼敲门，就当你自己提前休假了。要是我的话，还乐得清闲呢。可是廉耻之心，人皆有之吧？而且你不知道，刚才蒋主任审我，跟审犯人似的。哎，千万别多说，问一句答一句，不然就说不知道，言多必失，知道吗？嗯，你都不知道那个张少华，因为泄密的事急得不行，现在逮到你，他可算松口气了。你都没看见，今天跟我说话没开眼笑的，现在逮到你，总算治了他的心病了。哎，你知道利川去哪了吗？好像资方有个会，要去某个深山别墅洽谈三天，晚上走。哎，利川不是要回瑞士吗？说来话长了，行了，先不跟你说了。哎，那我们等一下健身房见面再说吧。别呀、啊，回头给 GMF 的人看见又要打小报告了。放心吧，建筑师们哪有空去健身房啊？个个都忙着在房间画图呢。哎，我去过好几次，没有一个 GMF 的人，放心。好了，先不说这个事了啊，拜拜。哎，待会儿健身房见啊。
，嫂嫂，爷爷，你别生气，我知道，我会跟他说的。好好，你放心啊，哎，再见。你看到了吧？看到了吧？你不接电话，倒霉的人就是我。爷爷知道你反悔，不想回家，他非常的生气啊。他要我跟你讲啊，再给你一个礼拜的时间，把所有的图一定要做完，下礼拜你就必须得回去。如果你不回去的话，他亲自过来把你扛回去，到时候别我的倒霉啊！喂，哎，我说话你听到没有啊？你想拖到什么时候啊？不是都说好了吗？这边事情交给我和瑞内，你这样搞什么呢？把公司的事当什么？当儿戏啊？再给我一段时间。一段时间？多久？你还要梳洗，还要复诊呢，这边没有医生知道你的病情呢。我真的不明白，为什么你不能回去啊？这边有什么好？你说那个标能值多少钱？做不做都没关系的，不需要拿你的命去拼嘛，是不是？一定有其他原因，是不是？你跟那个安妮怎么了？怎么走了？你跟那安妮之间一定有故事，中间还插了一个叶静文，还有 Janet。哇，四角恋呢？谁？叶静文呢？他跟我说，他非常喜欢你，但是你不要他，他伤心的都哭了。你不要听他胡说八道了。李川，对小妞不好。好像不是你的 style。叶静文，嗯，我从认识他到现在，没有跟他说过几句话。是吗？真的？难道我被骗了？我就说嘛，他这么恨我，怎么可能在我面前吐真言呢？还套我话，哎呀，应该是。哎，对了，几点了？哎，我要走了。你去哪？我昨天在健身房遇到一个跆拳道的教练，身手非常棒，我要去他那里偷师。不要受伤啊。奇怪了，根据我这些天对他蛛丝马迹的分析，于是我终于知道了王继川的性取向。王继川就是个 gay， 绝对，他对女人不感兴趣，不可能吧？绝对是。那，是不是因为你长得挺好看的，人家对你又没感觉，你就说人性取向有问题啊？我有那么狭隘吗？哎，你看看王继川，整天阴阳怪气的，变幻莫测。不是对什么丝绸啊、料子啊、扣子、花边、枕头感兴趣，你说他又不是服装设计师，所以啊，他就算不是个 gay， 也是个娘娘腔，说话忽冷忽热、不阴不阳的。那他是室内设计师啊，然后他对一些纺织品啊、木料什么的感兴趣也很正常啊。哎呀，反正啊，他什么都是，就不是个纯爷们。哎，你说我不就弄坏他一个模型吗？啊，从此就怀恨在心。整天找我茬，太变态了！哼，要是哪天他落在我手上，我一定一刀劈了他，劈了他。行了，回头让 GMF 的人听到，我们就吃不了兜着走吧。哎呀，你怕什么呀？你看看那群建筑师，这结论都还没下来呢，一个个病你跟病瘟疫似的，太没用了。那他们几个月的薪水就这么泡汤了，把气撒在我身上是可以理解的。哎呦，谢小秋，你谁都能理解，那谁来理解你呀、啊？叶小姐。还需要再提醒你吗？关于安妮，公司有什么规定？我们是在聊八卦，又没聊工作。你聊老板的性取向，这比泄密还严重，你知道吗？这是性骚扰。王总啊，看你这身衣服，你也练过跆拳道吧？哎，巧了，我也练过哎
，那，要不然我们两个比试一下怎么样？要是我赢了，今天你就当没见过我们。那要是你输了呢？任你处置。我可是跆拳道黑带哦，<笑>我也是。哦，那既然都是的话，嗯、好男不跟女斗。怕了呀，是纯爷们就别走啊。怕、啊？我是可以跟你比试比试，但是我跟你说啊，我这个人呢，我是懂得轻重的，不会伤害到你。来真的呀！算了算了，既然万一弄残疾，咱们就划不来了。<笑>不要不要不要，等着我把他弄残疾吧。弄残疾？来啊！来都来。喂，啊，季春，你怎么了？发生了什么事？他那个摔了一跤。摔了一跤？哪里啊？啊，他他他他他，别摸这儿。啊啊啊！哦，后面也疼，后面也疼。你你怎么摔的？你前面也痛，后面也痛。啊，你是从山下滚下来的。哎呦，差不多，我是从楼梯上滚下来的。你别动，我去拿点黄花油。哎，立川，有没有酒啊？我想喝一口。镇定，镇定。我没有酒。小秋，你那边有酒吗？这一瓶。我现在不方便和建筑师说话，好好照顾他吧。先走了。别动。呃，立川，你看我这个样子，会不会毁容啊？不会，真的啊！啊，李川，所有的女人都抛弃你哥，你这个老哥以后靠你了。哎，你在说什么？我又不是女人。啊啊！哎呀，我好渴，你帮我倒杯水好不好？哎，先吐完再倒。我现在就想喝啊！好了，不要再吵了，明天还要开会呢。你脸上不影响你出镜吗？啊，那这怎么办啊？啊，你快擦快擦，我这个形象很重要的，很值钱的。啊，别动。啊，又挂请勿打扰。小秋，小秋。是，立川，你回来了。嗨，资方的会有什么收获吗？很多交流，整整忙了三天。我来晚了，有没有错过什么？其实没什么，就是吃吃喝喝，最后冲刺之前的减减压而已。嗯，嗯，我还没吃呢，我先去拿点吃的。哎，别，我来，你先坐，坐。好。王总。王总，你可回来了！你知道吗？我已经三天没见过谢小秋了。这隔离审查也太过分了吧？就这么大点事儿，需要调查这么久吗？行政部的人都是干嘛的？再说了，小秋为大家翻译了那么多的资料，没有功劳也有苦劳。今天这聚会竟然不叫他，你们 GMF 做事太没有人情味了吧？你三天没有见小秋？是啊，他把自己关在房间里不肯出来。吃饭也不出来，敲门不应，打电话也不接，门上还挂着“请勿打扰”的牌子。我去问张总，张总竟然告诉我不要跟他接触，你说气不气人呢？小秋明显是被冤枉的，受了这么大的委屈，还被隔离审查，我真担心，他要是万一想不开怎么办呢？我去看看他。立川呢？哦，他去洗手间了。嗯。
王总，您回来了。你好，呃，我需要一二零二的备用钥匙。谢小秋是我的翻译，有人说他三天都没有出房间了，所以我很担心。呃，可以给我他的房卡钥匙吗？好的，这是门卡。谢谢。不客气。小秋。谢小姐吗？她是我们 G M F 公司的女翻译。你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的。你问的是哪一个？矮个的，张马伟那个。对，有好几天没见了。以前常看到她出来跑步，这几天没见过。失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊，这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天？他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架、被抢劫了、被人贩子卖掉了，怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？我们先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下。如果还是没有消息的话，您再来，好吗？嗯。王总，小心。我说了，我可以的。王总，那个安
终于是一回上海了。他曾经说过，他弟弟会来找他的。可是我没有他的电话，那现在怎么办？已经凌晨两点多了。先回去吧。如果他没有回来，我们就在附近找他。小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么冒出来了？我都想……现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩一直玩，然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走。防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们都说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛，李川？那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是，我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜吃。去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我，天凉，烧冷，去哪？我不是，我本来就体弱胃虚的。然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见？进去吧，外面很冷。啊，就进去了。我的酒呢？酒还在那里吧？不能再喝酒了。嗯，能摸一下耳朵。你找我？嗯，我在屋里待了三天三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。谢谢。谢到了色。嗯，空瓶子，我再找回收桶。健康有多重要？我的审查期什么时候结束啊？
发现是你自己找的，慢慢的候着吧。有事吗？今天晚上资方有个酒会，就请了利川和少华参加，他们需要一个翻译，要你去一下。啊，不好意思哦，可能你还没太搞清楚，我呢不是王利川的翻译，我是王继川的翻译。嗯，有什么分别啊？这不都是 GMF 的翻译吗？啊、我啊是九通派来的，严格按照 job description 工作。张总说我是王继川的翻译。如果呢，你想让我跟着王立川，让张总给我打电话，并且同时通知我的老板萧关。这样说的话，你不是故意刁难我吗？<笑>是哦，那又怎样？谁啊？我。而坐落在深圳商务中心区的中国凤凰大厦，占地一万一千零三十八平米。来了。看似独立，却实际相连三栋大楼组成。嗯，那个，跟你说正事儿啊。今天晚上资方酒会，你去参加一下。我的审查期结束了。还没有。本来是叫叶景文去的，他突然说今天晚上身体不舒服，利川需要一个翻译。那这么说，现在我就是可以和建筑师说话了呗。你一直都是 GMF 的员工啊，我们并没有停发你的薪水啊，对吧？那么给你十分钟，一会儿车在楼下等你。哦，对了，那个还有一件事，一会儿到了那儿，你替利川挡挡酒。为什么是我挡啊？我是翻译，我喝多了舌头不灵光的。利川他不能沾酒，你又这么能喝，发挥点你强项怕什么？行行，别喝了，别喝了，嗯，留着酒会喝。Jack，Jack， 资方的酒会，你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好
，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过要说的是，截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧。哎呀，李川啊，小刚，啊，哦，这位是女朋友。啊，您好，我是王总的翻译安妮。啊，翻译啊，不好意思啊，误会了。李川中文这么好，还需要翻译吗？我的中文没有你想象的这么好。嗯，清廉义气的标，准备的怎么样了？差不多了。这么快啊？我知道你刚来温州才几天啊。对我来说不是很困难。你们呢？完成了吗？我们反复修改，志在必得。哇！看来你们 GMF 和我们家园国际会有一场猛烈的较量哦。历史还会再重复一遍吗？谢主任，<笑>我来介绍一下，这位就是我们 GMF 瑞士总部的设计总监王立川先生。这位就是我时常跟你提到的咱们招标办的谢和阳谢主任。谢主任，王总，久闻大名，缘前一面呐、啊。He has heard so much about you, but never had the chance to meet you. 啊，不敢当，外邦设计师，才疏学浅，对博大精深的中华文化特别仰慕。<笑>王总过谦了。<笑>我年轻的时候，你们瑞士有一位著名的华裔建筑师王宇航博士，应邀到清华去讲学，在陪同人员当中，我舔在其末。王先生，你认识他吗？王宇航博士是吗？啊，他是我爷爷。哦，王先生一家是什么时候去的海外？啊，很久以前了，但我爷爷奶奶曾经住在北京。哦。难怪他中文说的这么流利啊<笑>！不敢当，谢主任。这位是田小刚先生，他是家园国际的设计师。老谢，小刚，<笑>你们认识？我们认识有七八年了。按理说，谢主任应该是我和少华的学长。<笑>没错，我们家园国际在温州有好几个项目。<笑>小刚啊，你应该请王总吃饭。你是温州人，要尽地主之谊呀！啊，那是那是。谢主任，小刚是本地设计师 ，GMF 是海外兵团，评标的时候不会区别对待吧？哎，怎么会呢？英雄是不论出处的嘛。哎，你放心，竞争是绝对公平的。我们只是希望青年一期能够通过你们的设计，能够成为温州市文化建设的一个地标。怎么样？我们大家干一杯，哎，好，干干一杯，来，李川啊，不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀？啊，来，你。啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯，干干干。干干你怎么回事啊？喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说了你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐。反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易
。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么生单词，我我我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才人祸？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？呃，你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天穿的特别漂亮。我我有点走神。前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢，就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西。天天的在一起，比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，你就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂，因为你会发现有些东西比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得。我对你一点都不好，而且。我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好了？我不告而别。嗯。我只字不回。嗯。我们不是同一类人。我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？嗯。嗯，你是不是遇上了一些事情，然后那个方面出现了一点障碍？没关系，立川，其实我真的不介意。因为我觉得，一切以繁殖为目的的爱情，都不是真爱。嗯。嗯。夫人，我来帮你倒吧。哎呦，这个很重。谢谢谢，谢谢。你还要吃什么东西吗？呃，我再要点水果。啊好。啊。没关系。小伙子，你的腿怎么了？受伤了吗？啊，我倒是认识一位很好的外科医生。是车祸。哦，好，给您。啊，谢谢。夫人，我介绍一下吧。我是 GMF 的建筑师王立川。哦。这位是谢小姐。您好。谢小姐。嗯，好。哎，这个蛋糕挺好看的。嗯。放的什么水果呀？嗯，哎，哎呦，哎，夫人，你沾到了，真不好意思，我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。哎，谢小姐，嗯，这位先生看起来，他是很喜欢你的，你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳，而是亲自去帮我拿吃的东西。
不是吗？王<笑>王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对。哎呀，我呀，见过的人多了，好人、坏人。不好不坏的中间人，我都见过。你相信我的眼光吧，他呀，肯定是一个好男人。<笑>夫人，你的眼睛、哎。谢谢你，谢谢你。来，来，谢谢你，作为对你的慰劳。<笑>谢谢。我呢，姓花，叫花销，嗯、呃，是画画的。夫人。你是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。<笑>怎么了？怎么了？不好意思，失陪。啊啊！他可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。哎、好好好，嗯，哎哎，谢谢。怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕，有芥末。有芥末你还吃、啊？我怎么知道有芥末？哦，那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。Let it go, please. No. 我已经不再爱你了。你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了，你还要我做什么？难道？我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？哎，你们俩怎么躲这儿来了？赵标办曾主任在那边，带你去见见。好。我跟肖大哥一起吃饭呢。啊、哦，你是不是哭了？没有啊。那个，你跟肖大哥在一起好好玩，然后也别太麻烦他，听到没有？姐，姐，那个先先不说了啊，挂了。喂，喂。哎，小东，怎么了？我姐一定遇到什么事儿了。你怎么知道？他说什么了？他什么都没说。来来，实在实在，女孩子嘛就是心事多。不对，我姐天不怕地不怕，除了跟我爸吵架哭过一次以外，从那到现在就没哭过。跟你爸吵架，他这么凶啊？因为他以前的男朋友。他以前的男朋友。你见过没有？我姐因为那个男朋友跟我爸大吵了架，差点跟我爸断绝了父女关系。不过半年之后，她回家探亲，就再也没有提过这个人。分手了？肯定是分手了。那，那那个人叫什么名字？你知道吗？不清楚，但我知道那个人很有钱，就连我姐回家过年的时候，她都是坐着飞机的头等舱回去的。我爸说，多半是被人家抛弃了。我怕我姐伤心，我什么都没问。你姐可真是守口如瓶啊
。来，吃这个，地道的上海菜。等你回广州就没得吃了，快吃吧。啊，谢谢夏大哥。永远永远伴遥远。天凉，收冷，取暖。的窗帘还是投影着你一张脸。小小无人的房间，但我从不曾发现。小秋，你已经突然消失。他说这是一种眷恋。木抽屉的最里边，放着一叠旧信件，那些字里行间，雕刻我们的昨天。No， 我已经不再爱你了。拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了。难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？前的照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句抱歉。那些乐的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间，但对你而言，也不过是从前。说不上什么怀念，只是还没随风。白的、深的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句。小秋下午买给你的，他这段时间在审查，需要避嫌嘛，让我帮他送过来。嗯，那一些旧信件。谢谢。没关系，没关系，我先走了。嗯。只是从前，从前的，从前。早。喂喂喂，我有点犯糊涂啊。小秋，叶静文跟 Annie 立川到底喜欢哪一个？他脚踏两条船不好吧？这个你都看不出来啊？要不是仗着有人喜欢，谁敢对立川这么凶啊？啊！走吧 ，please。嗯、喂，公伯啊，啊，傅振的数据我已经看过了，不太好。啊，古水库那边有消息吗？还没有啊。你应当劝他马上回苏黎世。如果突然发生什么事？那边的医生是最熟悉他的病情的。这个事情爷爷知道吗？啊，我只是婉转地提了一下。他很紧张，所以我没敢说得太严重。哦，立川在温州的工作这个礼拜就结束了，他下个礼拜就可以回去了。哦，那我也可以松一口气。好，你们有事随时来找我。啊，好的，谢谢啊。出什么火花、啊？立川差一点一脚就把我踹进坟墓了
。其实我现在才明白，我这些日子一直不肯放弃，只是我自己不愿意接受这个现实吧。什么现实啊？黎川他根本就不爱我，这就是现实。而且昨天晚上，他又亲口跟我说了一遍。可是你知道吗？就前天晚上，哎，他一听到你把自己关在房间里不肯出来，就立马着急了。他一个人在街上找了你四个多小时，哎，哎，找不到你啊，就打电话给我，后来还报警了呢。后来啊，我遇到了小付，哦，就是他的司机啊。小付跟我说。他一个人满大街的跑着找你，找的走也走不动了，也不肯罢休。所以，我的结论是，利川，他还是爱着你的。哎呀，烦死了！我本来都准备向前看了，现在怎么办啊？你要往回走啊？从一个旁观者的角度来看呢，利川是肯定喜欢你的，可是他肯定不能娶你，不然也不会有这些事情发生喽。哎，那你说，我跟利川的缘分是不是已经尽了？小秋，是你的就千万别让他跑掉。以前呢？利川远在天边，可是现在他就近在眼前呢。他也爱你，你也爱他，男未娶，女未嫁的。谢小秋，你要是这次再不抓住他，他一定会溜走的。可是你觉得我还不够努力吗？我对他的坚持都已经到了那种令我自己都觉得羞愧的程度了。爱情嘛，总是要低到尘埃。才能开出美丽的花朵吗？哎，对不起啊。哎呀，哎呀，笑一笑了，笑一个。